Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru episodul 288 din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Seher îi spune lui Aman că inima îi bate repede pentru că era speriat. În acest moment sună alarma. Seher îi spune lui Aman că este timpul să-și ia medicamentul. Cici îi spune lui Zuhal că Canan vrea să-l ia pe Seher și îi dă lui Aman medicamentele. Lui Zuhal îi vine în minte că Canan a vorbit cu medicul despre drog. Zuhal crede că Canan l-a otrăvit pe Yaman. Zuhal îi cere lui Cici să meargă în camera lui Canan și să-i cerceteze camera. Seher umple apă și îi spune lui Yaman să fie atent. Seher îi spune lui Yaman că va fi mereu alături de el. Yaman o întreabă pe Seher dacă s-a plictisit de ea. Seher Yaman spune că a luptat pe viață sau pe moarte în timp ce se afla în unitatea de terapie intensivă. El spune că dacă Yaman nu este bine, nu va fi bine. Seher Yaman spune că aproape că va fi cu el. Seher îi spune lui Yaman să se supună. Yaman îl atrage pe Seher la sine. Seher își face griji că Yaman va fi rănit. Seher îi spune lui Yaman că, dacă nu-l dă drumul, va țipa. Yaman spune că este soția lui Seher. Yaman spune că îl va părăsi pe Seher cu o singură condiție. Când Seher întreabă despre afecțiune, Yaman spune că vrea să mănânce din mâna lui Seher. Seher spune că este bine și că va pregăti mâncarea. Când se întoarce, vede că Yaman îl doare. Seher este foarte îngrijorat de acest lucru. Când Seher părăsește camera, Yaman începe să sufere. Seher se roagă ca lui Yaman să nu îi se întâmple nimic. Duigoș face griji în timp ce parcurge dosarul cu Volcan la secția de poliție. Volcan îi spune lui Duigu să se calmeze. Duigu spune că este liniștită, că are multă treabă și că va termina și va pleca. Între timp, Ali spune că îl va ajuta pe Duigu. Ali îi spune lui Volcan că îi bol caută. Duigu spune că va avea grijă de ea însă și. Ali spune că Ibo va întreba despre marca de spumă de ras. Când Volcan pleacă, vrea să vorbească cu Ali Duigu. Spune fără emoție și iese din cameră. Seher îl sună pe doctorul lui Yaman și îi spune că Yaman doare. Doctorul spune că o vor trata cu medicamente. Seher face ceai pentru Yaman. Cerele să pună ceaiul pe care l-ai făcut în dulap când este rece. Seher își amintește ziua în care inima lui Yaman s-a oprit în unitatea de terapie intensivă. În timp ce Seher este scufundat, Adalet îl întreabă pe Seher dacă a pus sare în mâncare. Când Cici intră în camera lui Canan, el vede că ușa este închisă. Îi spune lui Zuhal. Zuhal se întreabă ce s-a întâmplat în acea cameră. Ali se întreabă unde va sta Duigu. Îl întreabă pe un ofițer ce vede. Adam îi spune că Duigu este în dosar. Emoția este blocată în arhivă. Duigu spune că este blocat în arhivă. Ali spune că va cumpăra chei de schimb. Când Ali pleacă, Duigu părăsește dosarul. Își ia imediat haina și pleacă de la secția de poliție. Yaman suferă foarte mult. Dar încearcă să nu-i arate lui Seher. Seher îi aduce mâncare lui Yaman. Yaman mănâncă mâncarea și face o față. Când Seher întreabă ce s-a întâmplat, Yaman spune că este în regulă, mâncarea are prea multă sare și piper. Seher spune că Yaman are prost gust. Apoi, când mănânci, vezi că este sărat. Yaman îi spune lui Seher să nu-și facă griji. În timp ce Seher va prin mâncarea, Yaman spune că o va mânca pe toată. Yaman spune că va mânca chiar o travă din mâna lui Seher. Seher vrea să-i spună lui Adalet să pregătească ceva pentru Yaman. Luați mâncarea în fața lui Yaman. Când Seher pleacă, Yaman se strâmbă din nou. Când Ali intră în cameră, îl întreabă pe Volcan despre Duigu. Volcan spune că a ieșit. Justiția îi cere lui Neslihan să scoată ceaiul de anghinare lui Yaman. Justiția spune că Seher nu obosește niciodată. Neslihan spune că Seher și-a obținut puterea din dragoste. Canan îi spune că dragostea adevărată trăiește. Acest cenger obișnuit vine și îl cheamă pe Neslihan. 
emoția intră în casa lui și se bucură că goana s-a încheiat. Crezi că trebuie să-ți faci ordine. Ea decide să stea departe de Ali până când decide ce să facă. Duigu vede că apa se scurge în casă. Nu curge apă din fântână. Decideți să mergeți la magazinul alimentar. Frat se apropie de Ali și îi spune că există activitate în mafia în cara. Ali se teme să nu vrea să se răzbune pe Duigu. Firat spune că ar trebui să fie atenți. Când Duigu iese din casă, Ibo este acolo. Duigu se ascunde de Bo. În timp ce Iusuf și Seher sunt în cameră, Iusuf spune că și-ar dori unghiul meu să fie cu noi. Seher îi spune lui Iusuf că ar trebui să meargă la culcare. Duigu crede că ar trebui să vorbească cu Ali. Repetați în fața oglinzii. Dui crede că nu poate spune aceste lucruri. Își amintește ziua în care Ali l-a învățat să meargă pe bicicletă. Când Ali se întoarce acasă, nu știe dacă să vorbească cu Duigu. Când Seher intră în cameră, Yaman începe să tușească. Seher este foarte îngrijorat. Seher cheamă ambulanța. Îi spune lui Yaman să se ridice. Sângele curge din gura lui Yaman și el leșine. Seher spune, deschide ochii la Yaman, nu mă poți părăsi. Mai târziu, Yaman o trezește pe Seher. Seher spune că visul lui a fost foarte rău. Îmbratisează te pe Yaman. Yaman doia spune că crede că a pierdut-o. Yaman îi spune lui Seher că este cu el. Alarma telefonului lui Seher sună din nou. Seher spune că a făcut ceai de anghinare și îl va aduce lui Yaman. Între timp, Cicc merge în camera lui Canan. Când vede ușa deschisă, intră și începe să amestece. În timp ce caută camera, Floarea găsește o cutie. Există o sticlă în cutie. Luați o probă din pulbere din sticlă. Pune cutia la loc și părăsește camera. În timp ce Dui gustă, sună soneria. Ali spune că trebuie să vorbească. Ali spune că Cara a spus ce a simțit Duigu și că a avut aceleași sentimente pentru Duigu. Duigu îl îmbrățișează pe Ali. Între timp, Duigu spune că a auzit o voce. Semra vine acasă și îl întreabă pe Duigu despre starea lui. Semra îi spune lui Duigu că și Ali va pleca și că nimeni nu-l poate tolera pe Duigu. El spune că nu va fi nimeni care să-l iubiască pe Duigu. Emoția începe să plângă. Apoi se trezește. Tot ce vezi este un vis. Emoția crede că trebuie să-ți limpezești mintea. Ali va merge să vorbească cu Duigu. Între timp, Duigu stinge luminile. Ali crede că a întârziat și se întoarce. Floarea spune că nu este clar ce a găsit. Zuhal crede că acesta este medicamentul pe care Canan și-l dorea de la medic. Ali intră în casă și se așează. Ibo îl întreabă pe Ali ce s-a întâmplat. El îi spune lui Ali Duigu că este frică să nu fie tras la răspundere. Ibo spune că bănuiește că vede pe cineva îmbrăcat în negru în casă. El spune că va avea grijă de Ali Duigu. Neslihan îi va aduce ceai lui Yaman. Canan spune că o va lua singură. Ia ceaiul și pleacă. Neslihan merge după Canna. Canan pune medicamentul în ceai. Când se întoarce, îl vede pe Neslihan. Canan spune că va bea un ceai. Între timp, Seher sosește și ia ceaiul lui Canan. Zuhal îi dă medicamentul lui Cicc și cere să-l ia pentru analiză. În timp ce Duigu stă acasă, sună soneria. Duigu se duce la ușă și se uită prin gaură. Emoția nu deschide ușa. Ali Duigu spune că ești acolo. Când nu poate auzi o voce din Duigu, sparge ușa. Cade asupra lui Ali Duigu. Ajungem la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți. Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri.